நீங்க என்ன அந்த லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்ல படிச்சு வச்சிருக்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சு வச்சிருக்கிறத இதுவும் போயிரும் அதுவும் போயிரும் கடைசியில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல தோல்வியை தழுவ வேண்டிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்துறதுக்கே நம்மளுக்கு நானூத்தம்பது மணி நேரம் வேணும் மூணு சப்ஜெக்டுக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தம்பது மணி நேரம் வேணும் நிறைய பேரண்ட் கேட்டாங்க சார் நீங்க பிரைவேட் டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் நடத்தலையா அது ரிலேபிலிட்டி கிடையாது உங்க மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணுனா கேட்டகரி ஃபைவ்ல சீட் வாங்குறவங்க கேட்டகரி த்ரீக்கு போகலாம் கேட்டகரி த்ரீல மார்க் வாங்குறவங்க கேட்டகரி ஒன்னுக்கான மார்க் வாங்கிட முடியுங்கிறது தான் மாணவர்களை இந்த இடத்தில் ஏமாற்ற நாங்கள் விரும்பவில்லை அஸ்வன் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச கையோட சில மாணவர்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சூஸ் பண்ணுறது உண்டு இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் படிக்கலாமா யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குமா ஜென்ரலாக கிளாஸ் லெவன் அண்டு கிளாஸ் டுவெல் இரண்டு வருடங்கள் முழுவதுமாக படிக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜிங்கிற சப்ஜெக்டை லாஸ்ட் மினிட்டில் வேக வேகமாக படித்தா நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இந்த அனாலிசிஸ் மூலமாக நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லலாம் என்று நம்ம வந்திருக்கிறோம் இதில் பாருங்கள் நம்ம அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அது ஜேஇஇ நீட்டு சிஇஇடி ப்ரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் எதாக இருந்தாலும் கிளாஸ் லெவனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கிளாஸ் டுவெல்லில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெலில் எவ்வளவு நேரம் இந்த சப்ஜெக்டை ரெகுலர் ஸ்கூல் ஹவர்ஸில் நடத்தப்படுது அல்லது இன்டகிரேட்டட் கோச்சிங்கில் நடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை ஒரு நாளைக்கு கட்டாயமாக அது எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி கோச்சிங் சென்டராக இருந்தாலும் சரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கட்டாயம் மினிமம் நடத்துவாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்போது ஒரு நாளைக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் நடத்துகிறாங்கன்னா கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் ரெண்டு வருஷத்தை சேர்த்து எழுநூற்றி முப்பது நாட்களில் மாணவர்கள் வந்து பள்ளிக்கு போகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நானூறு நாள் முந்நூற்றி முப்பது நாளில் வராது பள்ளிக்கு போகாத நாட்கள் இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப குறைவாக எடுத்து முந்நூற்றி முப்பது நாட்களை குறைத்து விட்டு நானூறு நாட்கள் தான் அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நாளைக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபிசிக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா நானூறு நாளைக்கு அறநூறு மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டே வந்து இரண்டு வருடங்களில் நடத்துவாங்க இல்லை சார் நாங்கள் நானூறு நாள்லாம் போக மாட்டோம் இன்னும் எங்களுக்கு குறைங்கன்னா முந்நூறு நாள் நடத்துப்போம் எழுநூற்றி முப்பது நாட்களில் நானூற்றி முப்பது நாட்களை தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டு விட்டு முந்நூறு நாட்கள் தான் சார் நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முந்நூறு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னு போட்டால் கூட மினிமம் நானூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் இருந்தால்தான் கிளாஸ் லெவன் அண்டு கிளாஸ் டுவெல் இரண்டையும் சேர்த்து நானூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் இருந்தால்தான் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை முழுதாக படிக்க முடியும் சரி சார் இந்த சென்ஸ் இப்போ பாருங்கள் பெர் சப்ஜெக்டுக்கு நானூற்றம்பது மணி நேரம் அப்படின்னா த்ரீ சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்னு எடுத்துக்கலாம் மூணு சப்ஜெக்ட் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் வந்து டீச்சிங் ஹவர்ஸ் இது டீச்சிங் ஹவர்ஸே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கிராஷ் கோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் கிராஷ் கோர்ஸ் போகலன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கால்குலேஷன் இந்த இடத்துல காமிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதாவது வந்து ஜேஇஆ இருக்கட்டும் அட்வான்ஸ்டு சிஇஇடி இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஜேஇ மெயின்ஸு எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே மேக்ஸிமம் எண்ட் ஆகிற டைம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் எண்ட் ஆகிடுது அப்போது அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய டைம் எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டு எக்ஸாமினேஷன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஓரளவுக்கு முடிந்து விடுகிறது என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அதுவும் ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கு மினிமமாக இருபத்தி மூணாம் தேதியிலிருந்து நீங்கள் கிராஷ் கோர்ஸ் போகிறீங்கன்னு வைங்க கிராஷ் கோர்ஸ் போகக்கூடிய இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மார்ச்சிலிருந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வரை ஜேஇ மெயின்ஸ்னால் பதினோரு நாள் தான் இருக்குது நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் நான் ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு கிராஷ் கோர்ஸ் எடுக்கிறேன் நீங்கள் பரீட்சை எழுதி முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பதினோரு நாளில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் எங்
இல்ல சார் கிராஷ் கோர்ஸ்ல விடிய விடிய பாடம் நடத்துவாங்க அப்படினா 8 hours நடத்துவோம் 8 hours மேல யாரனாலயே நடத்த முடியாது சோ 8 hours நடத்துறாங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டா 336 hours வந்து இந்த இடத்துல நடத்த முடியும் அப்போ 11th and 12th subjects எல்லாத்தையும் 336 மணி நேரத்துல எந்த கோச்சிங் சென்டராச்சும் முடிக்க முடியுமா யாராச்சும் இத செஞ்சற முடியுமா 100% முடியவே முடியாது ஏன் மொத்தம் ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்துறதுக்கே நமக்கு 450 மணி நேரம் வேணும் மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 1350 மணி நேரம் வேணும் மூணு சப்ஜெக்ட் எப்படி 336 மணி நேரத்துல வந்து நடத்த முடிக்க முடியும் அப்ப 1000 மணி நேரம் உங்களுக்கு நடத்துவது இந்த இடத்தில் குறைகிறது அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க 1000 மணி நேரம் குறைஞ்சு நடத்துனா நீங்க பிக் அப் பண்ணி नीटலயோ ஜேஇலயோ அல்லது எந்த யுனிவர்சிட்டிலயோ உங்களால நீங்க கிளியர் பண்ணிர முடியுமா அப்படிங்கறது நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க பிரைவேட் டீம் யுனிவர்சிட்டி எடுத்துக்குவோமே VIT VIT க்கு சரியாக 25 நாட்கள் தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் அவங்க பாடம் நடத்துறாங்க அப்படிங்கற பட்சத்துல 150 மணி நேரம் அவங்க நடத்தலாம் அமிர்தாக்கு இன்னும் 35 நாள் இருக்கு 210 மணி நேரம் இல்ல சார் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேர எடுப்பாங்க அப்படிங்கற பட்சத்துல வந்து அதிகபட்சமா 280 மணி நேரம் அவங்கனால எடுக்க முடியும் அவ்வளவுதான் அப்ப யாருக்கு இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் கை கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம் கிராஷ் கோர்ஸ் டியூரேஷன் இஸ் தி டைம் only for revising the சார் நான் வந்து ஒரு 50% percent சார் நான் நல்லா தெரியும் 11th and 12th சப்ஜெக்ட்ல அந்த 50% percent வீட்ல உட்கார்ந்து என்ன ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமோ அத மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணனா ஏதோ ஒரு என்ட்ரன்ஸ் एग्जामिनेशनல நீங்க ஜெயிச்சிர முடியும் அதுக்காக नीट जेई போன்ற பெரிய என்ட்ரன்ஸ் एग्जामिनेशनல ஜெயிச்சிர முடியுமானா முடியாது இந்த மாதிரி பிரைவேட் டீம் டிபி யுனிவர்சிட்டிஸ்க்குள்ள ஈஸியா உள்ளுக்குள்ள போயிர முடியும் ப்ரொவைடட் உங்களுக்கு நீங்க என்ன அந்த 11th and 12th ல படிச்சு வெச்சிருக்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சு வெச்சிருக்கறத மட்டும் நீங்க வீட்ல உட்கார்ந்து ரிவைஸ் பண்ணனும் கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா நீங்க படிச்சு வெச்சிருக்கறதே ரிவைஸ் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது புதுசா நடத்துறாங்கனா அதுவும் உங்களுக்கு மண்டையில் நிக்காது இதுவும் போயிரும் அதுவும் போயிரும் கடைசியில என்ட்ரன்ஸ் एग्जामல தோல்வியை தழுவ வேண்டிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்ப கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சு வெச்சிருக்கிற விஷயத்தை மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணி அத ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தால் நீங்கள் போலாம் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் கிராஷ் கோர்ஸ் நடத்தக்கூடிய யாருக்குமே தெரியாது அப்போ ரிலையபிளா இருக்குமா அப்படினா இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி தான் அடுத்து பாருங்க கிராஷ் கோர்ஸ் டியூரேஷன் இஸ் தி டைம் டு சால்வ் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन पेपर இதுக்கு ரெண்டுக்கு ஒரு தொடர்பு உண்டு சார் நீங்க சொன்னது மாதிரி கரெக்ட் தான் சார் ஆல்ரெடி நான் படித்து வச்சிருக்கிறத வீட்டில் உட்காந்து நான் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் நான் ரிவைஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இல்லையா நான் போட முடியுமா சம்சலான்னு செக் பண்ணணும்னா ஒன்றுமே கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஜேஇஆ இருக்கட்டும் நீட்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஈஸியாக வந்து அங்கே அந்த வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து டவுன்லோடு பண்ணி நீங்கள் படித்த அந்த சாப்டரையோ நீங்கள் படித்த அந்த கான்செப்டில் எந்த கேள்விகள் ப்ரீவியஸாக கேட்டிருக்கிறாங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரிவைஸ் பண்ணினதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் பிகாஸ் ஆயிரம் மணி நேரம் நீங்கள் லாஸாக இருக்கிறீங்கிறத நடத்துறதுல மட்டுமே பிகாஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு வருஷம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது மணி நேரம் கிளாஸை கவனித்தவங்க முழு நாட்கள் உட்காந்து ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க நாம் இந்த இடத்துல ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய டைமில் உட்காந்து ஃபுல் டே உட்காந்து கிளாஸை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் வி கே நாட் அச்சீவ் மச் அதே போல் திஸ் இஸ் த டைம் டூரேஷன் நாட் அட் ஆல் ஃபார் ஸ்டடி எனி திங் நியூலி நாங்கள் கிராஸ் கோர்ஸில் போய் புதுசாக படிக்க போகிறோன்னா கட்டாயமாக ஆல்ரெடி படித்ததவே நீங்கள் ஒழுக்கமாக ரிவைஸ் பண்ண முடியாமல் புதுசாகவும் கற்றுக்கிட்டு அதையும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காமல் நீங்கள் மாட்டிப்பீங்கிறது மறந்துடாதீங்க அதே போல் இஸ் நாட் அட் ஆல் த ஃபுட் ஃபார் யுவர் ட்ரீம் சார் என் பொண்ணு நீட்டில் போய் பெரிய இடத்துக்கு போய் படிக்கணும் சார் ஆனால் டுவெல்த் வரைக்கும் முடிக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே டச் பண்ணல கிராஸ் கோர்ஸில் போய் படித்து நான் பெரிய காலேஜுக்கு எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் எம்எம்சி சிஎம்சி போன்ற பெரிய காலேஜுக்கு போக முடியுமா அல்லது கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைச்சா கூட போகுது சார் நான் நினைக்கிறீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாட் பாசிபிள் அப்படின் தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஆசை இருக்கலாம் நான் ஐஐடிக்கு போகணும் என்ஐடிக்கு போகணும் எய்ம்ஸுக்கு படிக்கணும் ஜிப்மருக்கு போகலாங்கிற பெரிய ஆசை இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆசைக்கு இந்த கிராஸ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தீனி போடாது அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஏனென
இப்போ உட்காந்து ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய டைமில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் புதுசாக படிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செய்தி அப்போது பிரைவேட் டீம் டிபி யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியுமானா கட்டாயம் முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை நீங்கள் என்ன ஆல்ரெடி படித்து வச்சுருக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை எடுத்து பார்த்து போட்டு பாருங்கள் அதுவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மார்க் கொடுக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது மணி நேரத்தில் நடத்தி முடிக்க வேண்டிய ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸை நாங்கள் நூற்றம்பது மணி நேரத்தில் நடத்தி முடிச்சிருவோம்னு சொல்லி மாணவர்களை இந்த இடத்தில் ஏமாற்ற நாங்கள் விரும்பவில்லை நிறைய பேரண்ட் கேட்டாங்க சார் நீங்கள் ப்ரைவேட் டிமடி யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் நடத்தலையான அது ரிலையபிலிட்டி கிடையாது அதனால தான் இந்த ரிலையபிலிட்டியை நம்ம செக் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு மணி நேரம் இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் மார்க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லித்தான் நாம் இந்த ஆப்டிடியூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறோம் பிகாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸை நடத்தவே முடியாதுன்னு அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஆனால் உங்கள் மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்டிடியூடில் இருக்குது அதாவது விஐடியில் பதினஞ்சு மார்க்குக்கு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு இந்த தடவை டிசைடிங் க்ரைட்டீரியாவாக கூட இருக்கலாம் அப்படி தான் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்கிறோம் இதை மட்டும் படித்தா நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும்னு நாங்கள் சொல்லலை விஐடியில் பதினஞ்சு மார்க் இருக்குது உங்கள் மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணுனா கேட்டகரி ஃபைவில் சீட் வாங்குறவங்க கேட்டகரி த்ரீக்கு போகலாம் கேட்டகரி த்ரீயில் மார்க் வாங்குறவங்க கேட்டகரி ஒன்றுக்கான மார்க்கை வாங்கிட முடியுங்கிறது தான் நம்மளுடைய இந்த வாதம் விஐடியில் பதினஞ்சு மார்க் இருக்குது பிட்சாட்டில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்ஐடி ஐஐடிக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலான ஒரு காலேஜ் நடத்தப்பட்டக்கூடிய இந்த பிட்சாட்டில் முப்பது மார்க்குகள் கேட்கப்படுது முதல்ல முப்பத்தஞ்சு மார்க் இருந்தது இங்கிலீஷுக்குன்னு சொல்லி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தனியாக இருந்தது ஆனால் இப்போது இங்கிலீஷை கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிக்கு முப்பது மார்க் சிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டியில் நாற்பத்தஞ்சு மார்க் கேட்கப்படுது மேக்ஸிமம் இந்த ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி தான் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் அதை விட முக்கியம் என்னென்னா எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நூறே மார்க்கு அந்த நூறு மார்க்கும் இந்த ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் வெரிபிலபிலிட்டி தான் நாட் ஓன்லி திஸ் நிறையா ஐஏஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் ஜி மேட்டு வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு எம்எஸ் படிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆப்டிடியூடு தான் அது இல்லாமல் நாம் நடத்தக்கூடிய ஆப்டிடியூடு வெறும் எழுபத்தஞ்சிலிருந்து தொண்ணூறு மணி நேரம் படித்தால் எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் டோட்டல் வந்து நாற்பத்தாறு டாபிக்ஸ் இருக்குது விஐடிக்கு பத்து டாபிக் இருந்தால் போதும் அதை முன்னாடி நடத்திடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிட்சாட்டுக்கு இருபத்தி நாலு டாபிக் படித்தா போதும் ஆனால் எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நாற்பத்தேழு டாப்பிக்கையும் படிக்கணும் அப்போது அது மட்டும் இல்லை நாளைக்கு கேட்டு எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகணும் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு போகணுன்னாலும் இந்த எல்லா டாப்பிக்கையும் படித்தா தான் முடியுங்கிறதுனால வி ஆர் நாட் டீச்சிங் ஃபார் விஐடி வி ஆர் நாட் டீச்சிங் ஃபார் பிட்ஸ் ஆட்டோல் அண்ட் வி ஆர் டீச்சிங் ஃபார் யுவர் லைஃப் எழுபத்தைந்து மணி நேரத்துலேருந்து தொண்ணூறு மணி நேரத்தை இப்பொழுது உங்களால் செலவிட முடியும் பிகாஸ் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டா கூட அடுத்த முப்பது நாட்கள் முப்பத்தைந்து நாட்கள் இருந்தால் எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட முடியும் இது ஆர் ரிலேபிலிட்டி ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பர் டே ஃபார் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் யூ வில் ஃபினிஷ் த சிலபஸ் யுவர் மார்க் வில் இம்ப்ரூவ் அவ்வளோதான் இட் இஸ் நாட் ஃபிசிக்ஸ் டு ஸ்டடி ஃபார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஆப்டிடியூட் ஸோ தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூங்கிறனால தான் அந்த ரிலேபிலிட்டினால தான் நம்ம ஆப்டிடியூடை மட்டும் இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை நல்லா உக்காந்து வீட்டில் அழகாக படிங்க நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கிற டாப்பிக்கை கையில் எடுத்து நல்லா படிங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் யுவர் லைஃப் ஓரியன்டட் ஸ்கில் இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டூரிங் யுவர் இன்ஜினியரிங் திஸ் கோர்ஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதனால தான் இதை வந்து புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நம்ம கொண்டுட்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அகைன் இட் இஸ் அப் டு யூ So take decision and do the things wisely. I'll see you in the next video. Until then, it's bye from Ashwin.